We're live. Satamundal has joined. Let him join. Shubho Shanda, Shubho Shakal, Shubho Aparanno. Ajker agenda a shosho episode. Zoom link by Facebook Live, J. Jaganti Jukto Achen, Shabaike Shagotum. Welcome. Ajker agenda is about serious discussions in a Adda format. The first three episodes were on the theme of development indicators. Coinciding with 50 years of Bangladesh, the next episodes chose the theme turning points. The two earlier episodes were on turning points in economy and society. Today, our focus is on rural Bangladesh. Pollikobi Joshimuddin, Jodi Achke Bangladeshi Firiashten, Uniki Achke Gram Bangla Chinten. Question is how rural is today's rural Bangladesh? Joining us as, as panelists today are Sattar Mandal, Professor Emeritus of Bangladesh Agriculture University, CEO of Pran Group, one of the leading business group of Bangladesh, Mr. Ahsan Khan Choudhury, Gender Specialist, Dr. Sanjida Akhtar of Dhaka University, Sociologist Dr. Abul Hussain of Green University. We are also going to have our good friend Jeff Wood, Professor Emeritus of International Development of University of Bath, UK. So we're going to talk to our panelists, but those of you who want to also comment, please do write in the chat box. Our teams are on standby to take note of your comments. Amra Shurukuri, Krishidi Shurukuri, Karan Age, Gram, rural and agriculture were synonymous. How true is it today? Professor Sattar Mondalgidi Shurukuri Chai. We know that agriculture today is providing about 13% of GDP and about 40 plus percent of employment. Achke apra janin ja achke adda is not a typical seminar. Amra jita bollam adda shorei korbo. Tarmani amra prashno gulo oibabe korbo serious prashno, kintu short answers di amra alochona chaliye jabo. Satta mandal kase prashno achke Bangladesh shudu krishi ay nikor nirbol kore. Can a farming household survive in today's Bangladesh only on agricultural income? Satamundal, you have to start. You have to unmute. Sir, I'm going to talk Dr. Porjanjil Roman. This একটি চমৎকার প্রশ্ন খুব সোজা প্রশ্ন এবং সবারই জানা প্রশ্ন আর কি আমি এইভাবে বলি যে না কেবল মাত্র কৃষি রায় দিয়ে আজকের বাংলাদেশে কোনো পরিবার এটা চলতে পারে না এটা চলে নেই এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথাও বলছি কোনোদিনও চলতো না অতীতেও কখনো চলে না যে চলা চলেছে সেই চলাটাকে আমরা ভুলে গেছি আসলে তাই সেটার ভিতরে প্রাচীন আমলে রুরাল শব্দটার যে অর্থ আমাদের মনে গেথে আছে ওইটা প্রাধান্য পায় বলে আমরা ওইভাবে দেখতে শিখেছি আজকের বাংলাদেশকে যখনই কৃষি তখন ওই রুরাল শব্দটা বা গ্রাম শব্দটা এসে যায় আমি এখানে প্রারম্ভই বলে রাখছি যে এই যে রুরাল যে ইউটোপিয়া এই ইউটোপিয়ার ধারণাটা ওয়াশিংটন কনসেনসাস 2000 ওখান থেকে এসেছে এবং তখন অনুভব করা হচ্ছিল বিশ্ব পরিসরে 
যে গ্রাম খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ইন টার্মস অফ রিমোটনেস এগুলো খুব অ্যাডভান্সড হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দ্রুত জনসংখ্যার আধিক্য আছে গ্রামাঞ্চলে গ্রাম বলতে তাই বুঝতাম সেখানেও এখন দেখা যাচ্ছে যে জনসংখ্যার হার কমে আসছে খুব ফ্রেশ বাতাস পাওয়া যেত তাদের ওখানে অত ধুলিবালি নাই ইত্যাদি সেগুলোও এখন অনেকটা এসে যাচ্ছে কাজে পলিউশন ইত্যাদি কোনো ট্রাফিক জ্যাম নাই কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম আস্তে আস্তে সেখানে আসছে কাজে আপনার প্রশ্নটাতে ফিরে যাওয়ার আবার যাচ্ছি যে না কেবল মাত্র কৃষি আইডিয়াটা চলে না আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে অকৃষি খাতের আয় বিশেষ করে অকৃষি খাতের ভেতরে আছে গ্রামীণ ব্যবসা গ্রামীণ নির্মাণ খাত এবং গ্রামীণ পরিবহন খাত এগুলো খুব দ্রুত সামনে আসছে কাজেই আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি এই পর্যন্ত বলেই শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার উত্তরের মধ্যে যেটা এসছে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে আসলে গ্রাম এবং শহরের যে আগে একটা আলাদা জগৎ হিসেবে চিন্তা হতো সেই আলাদা জগৎটাও হয়তো সীমারেখা গুলো অনেক বেশি ফিকে হয়ে গেছে এটা আপনার বক্তব্য থেকে যেটা কিছুটা এসছে সো উইল পার্সু দ্যাট আই ওয়ান্ট টু কাম টু নাও আওয়ার প্রাইভেট সেক্টর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিয়ার দি CEO of one of the biggest business groups in Bangladesh, the Pran Group, Asan Khan Chaudhary. Uh, is rural important for the private sector? What is your attraction there? I think uh, rural is extremely exciting for the private sector uh, for many things uh, because a uh, few things are happening in Bangladesh. I feel that uh, rural is exciting because of the market. Uh, the demands are going to be generated from uh, our rural areas. Uh, sourcing is getting better and better. So, uh, you know, sourcing possibilities for a lot of agriculture products are uh, uh, getting to be uh, more exciting in the rural levels. Uh, you know, the boom that you want to experience in days to come in the construction industry will be led by the rural Bangladesh. You know, so there will be a lot of consumption that will be taking place for all the infrastructure that we have to build. Whatever uh, you know, our desire that we have with agriculture in terms of how our agriculture will be evolving will be based on the rural Bangladesh. You know, so more value-added agriculture products will be coming in. So for private private sector, uh, you know, you have to think everything uh, based on the uh, rural ecosystem. You know, so I feel that uh, uh, it is getting more and more important uh, because uh, trying to identify the things that we can do based on the rural level, I feel that rural will become. Uh, an extremely important factor going forward so it's uh, it's both a uh, the, uh, right so it's both a uh, consumption market that you are looking at which needs to be serviced and also as you mentioned sourcing now this rural infrastructure which you have highlighted uh, as a important reason why private sector is so engaged is that rural infrastructure mainly for for example agriculture or is it for say rural towns or or what i would say rural infrastructure for uh, is a, for everything you know first of all rural infrastructure to source the agriculture products better rural infrastructure is to uh, you know for people can commute better uh, rural infrastructure is for uh, you know giving people a better livelihood so i feel that uh, rural infrastructure will become a very very important factor government has done a good job you know road connectivity uh, to rural levels have improved over the years in this country uh, so i feel that uh, you know now it is time for us to take advantage and try to see how we can uh, really really uh, uh, you know get a lot of impact to to get a lot of benefits out of the rural infrastructure that we are trying to create and as the demand will get keep on getting better i feel that uh, uh the the importance of the rural infrastructure will keep on getting better and people will also ask for a better standard of living you know people will ask for uh you know proper drinking water sources people will ask for better education people will ask for better medical services so i feel that you know overall uh, there will be a lot of demand for rural infrastructure and it has got only one direction that is improvement upwards that will be experiencing bangladesh thank you and of course uh we will later look at this issue you mentioned people will ask for better services uh, obviously that's a, a like a one idea of people there are groups within people who will have a 
better capacity to ask. That is also will be a question. We'll explore that in terms of the. Uh, I want to come to uh, Ms. Sanjida Akhtar to ask the chai. You know, there is a lot of male migration happening. We, we are told that, you know, people are migrating to urban centers. A lot of male, male migration. Is there a reality that rural is becoming more female, dom, uh, not dominated, but population-wise or presence-wise, it's more uh, there's a feminization and are women now having uh, finding new livelihoods any thoughts on that um, sir ami jeta mone kori je ha male migration jehetu bereche shetu ek dhoroner feminization hoyeche narir sathe agriculture er somporko to chirai to amra bibhinno gobeshona literature seta dekhte pai utheshik dokumento dekhte pai kintu ekhon e shei porjaye shetake bhinno mor niyeche যেখানে নারী এগ্রিকালচারের সাথে সংযুক্ত হতে এক রকমের তার লাইভলিহুডের কারণে খানিকটা বাধ্য হচ্ছে তার এই ধরনের যেহেতু তার আপনি প্রথমে যে কোশ্চেনটা করেছিলেন যে কৃষি দিয়ে তার সংসার চলছে না সেজন্য পুরুষকে তার অন্যান্য কাজে যেতে হচ্ছে এবং সেই জায়গায় যে ব্যাকরণটি তৈরি হচ্ছে কৃষি কাজে সেখানে নারী নারী প্লেসড হচ্ছে কিন্তু আনফরচুনেট বিষয় হচ্ছে এটা যে কৃষির জন্য যা যা প্রয়োজন আসলে কৃষি কৃষিতে আহ অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হবার জন্য যা যা প্রয়োজন যেরকম আমরা জানি যে প্রপার এগ্রিকালচারাল নলেজ ক্রেডিট ল্যান্ড বলেন বা অল অফ দিজ এই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে বিশেষ করে ল্যান্ডে অ্যাক্সেস না থাকাতে ল্যান্ডলেসনেসটা আমাদের দেশে বেশি হওয়াতে বিশেষ করে এবং যার ফলে যখন কিন্তু আমরা স্যার একটা চিত্র দেখতে পাই যে আপনার এটা মানে অল থ্রু দা বাংলাদেশ মনে হয় মোটামুটি একই রকম যে ওয়েজ লেবারের হিসাবে নারীর যে ওয়েজটা সেটা পুরুষের চেয়ে বেশ খানিকটা কম আর কি তো এই কম হবার কারণে যেটা হয়েছে যে নারী লেবারের চাহিদাটা বাড়ছে কিন্তু নারী লেবারটা কিন্তু মানে মূল্যায়নটা কম হচ্ছে এবং যার ফলে আমরা যেটা বলতে চাই যেটা আমাদের ইকো ফেমিনিস বন্দনা শিবা যেটা বলেছেন যে নারীর শুধু এগ্রিকালচারের রেকগনিশন দিলেই হবে না নারীকে আসলে এমপাওয়ার করতে হবে এগ্রিকালচারে তো যার ফলে কিন্তু সংখ্যাগত ভাবে নারীর যে কন্ট্রিবিউশন নারীর ইনভলভমেন্ট সেটা ক্রমাগত বাড়ছে বিকজ অফ মেনি ফ্যাক্টরস কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম নারীর যে সত্যিকার অর্থে কন্ট্রিবিউশনের অ্যাকনলেজমেন্ট বা তার তার মাধ্যমে তাকে এমপাওয়ারমেন্টের জায়গায় নিয়ে যাওয়া সেই জায়গা থেকে আমরা স্যার অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি কিন্তু নারীরা ধরো এই যে কি ধরনের কাজে জড়িত হচ্ছে আমরা জানি যে আগে জানতাম যে মাঠে নারীদের উপস্থিতি মাঠের কাজে অত উপস্থিতি ছিল না এখন ওরা যদি কোন ধরনের কাজে এঙ্গেজ হচ্ছে স্যার এটা যেরকম আমারও ধারণা ছিল অনেকের মতোই কিন্তু পরে আমি বছর দেড়েক আগে যে গবেষণাটি করেছি রুরাল পেমেন্ট সেখানে স্যার একদম পার্টিকুলারলি আমি দেখতে পেয়েছি এবং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাও খুঁজে পেয়েছি যেখানে যে আমরা জানতাম যে নারীরা যখন ফসলটা ঘরে আসে পোস্ট হার্ভেস্ট কাজে বেশি যুক্ত হয় কিন্তু এখন চিত্রটা বদলে গেছে এখন কিন্তু তারা জমি তৈরি করছে এবং ফসল ফলাচ্ছে যেটা আমরা ইন্ডিজেনাস কমিউনিটির মধ্যে আগে বেশি দেখা যেত আর কি নারীরা একই সঙ্গে কাজ করছে এখন কিন্তু আমাদের বাঙালি সমাজের মধ্যেও দেখা যায় যে নারীরা আসলে মাঠে কাজ করছে এবং আমার ধারণা যে আমরা যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় চলাচল করতে গেলেও পথের ধারেও দেখা যায় যে নারীরা আপনার ফসল আসলে বীজ বপন করা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রত্যেকটি কাজে তারা অংশগ্রহণ করছে সুতরাং এই ধারণাটা ডিকনস্ট্রাক্টেড কনস্ট্রাক্ট করা খুব প্রয়োজন যে নারীর কন্ট্রিবিউশন বা ইনভলভমেন্ট শুধু পোস্ট হার্ভেস্টেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় বরং একদম প্রিপারেশন স্টেজ থেকে শুরু করে পোস্ট হার্ভেস্ট সমস্তটা জায়গায় আসলে তার কন্ট্রিবিউশন রয়েছে এবং এগ্রিকালচারের সকল সেক্টরে শুধু আমি কি একটু এখানে সাপ্লিমেন্ট করতে পারি 
আমার মনে হয় যে যেটা বলা হলো এটি সাধারণ ভাবে একেবারেই সত্যি কথা তবে আমাদের বোধ হয় কিছুটাকে অ্যানালিটিক্সটাকে আরেকটু চিন্তা করতে হবে যে এটা কি সার্বজনীন কিনা নাকি আমরা কোন জায়গার কথা বলছি উত্তরবঙ্গের ট্রাইবাল মহিলাদের ব্যাপারে একেবারেই সত্য তারা সবসময় মাঠে কাজ করত এখনো খুব সুস্পষ্ট কিন্তু মেইনল্যান্ড যদি বলি দেশটা বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অত প্রবল না যে জমি তৈরি বা চাষবাস করা বা ইরিগেশনের কাজ করা এখনো মহিলাদের উপস্থিতি ওভাবে নেই তার অর্থ এই না যে তারা কিছু করছে না মেইনলি আমরা যেটা দেখি সেটা হলো ভেজিটেবল কালটিভেশন এবং ইদানিং কালে অর্চার্ড এবং ফ্রুটস কালটিভেশন কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে ক্লোজার অ্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্ট টু দ্য হোম স্টেড এগুলো একটা কতগুলো শর্ত আছে আর কি এগুলোতে মহিলারা আসছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুব ইমার্জিং ট্রেন্ড যেটা সেটা হলো যে কেবলমাত্র কালটিভেশনে যে হিউম্যান লেবার বা মাসল পাওয়ার এটা দেওয়ার যে রীতিটা ছিল কৃষিতে ওটার থেকে যেহেতু মেকানাইজেশন এবং মেশিন আসছে এখন মহিলার একটা ম্যানেজেরিয়াল রোলের ভিতরে চলে আসছেন তার হাজব্যান্ড থাকুক আর না থাকুক ম্যানেজেরিয়াল ফাংশনটা করতে যে কন্ট্রাক্ট ইরিগেশন ফ্রম দ্য পাম্প ওনার কন্ট্রাক্ট দি টিলেজ সার্ভিসেস ফ্রম এ পাওয়ার টিলার ওনার কন্ট্রাক্ট দি হার্ভেস্টিং ফ্রম দি হার্ভেস্টার ওনার দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আমার এক কথা উত্তর হয়েছে ইয়েস কিন্তু এটা বড় ধরনের কোন প্রোডাকশন বা হাউস হোল্ড ইনকাম এর উপরে কোন করছে না তার কারণটা হচ্ছে বিকজ অব দি ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম এই যে ঢাকার রিক্সাওয়ালারা খুব ইজিলি ডে টু ডে ইভেন বাই আওয়ার্স তারা মনিটর করতে পারছে এখান থেকে যে তার খেতে খামারে কি হচ্ছে বা এমন কি বিকাশ তাড়াতাড়ি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছে তারা মানে মাইগ্রেট করলেও এক অর্থ অনুপস্থিত নয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে মাইগ্রেশনটাও আগের মতো লং আর টাইম টার্মে মাইগ্রেশন না ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট বিকজ অব দিস কমিউনিকেশন thank you thank you so uh, 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 let me come to abul hussain amra etokkhon more from the economy angle theke alochona hobe je jara alochona korlen shobai morely economy ni ekhon sociologist dishtikon theke rural transformation er abul hussain what's your views ekta proshno jodi kore help you to answer আগে আমরা জানতাম যে জোরদার বা জমির মালিক সে হচ্ছে ক্ষমতাবান রুরাল পাওয়ার বিলংস টু দি পার্সন হু হ্যাড দি ল্যান্ড আজকে হু ইজ দি পাওয়ার হোল্ডার ইন রুরাল সোসাইটি কার হাতে ক্ষমতা থ্যাংক ইউ স্যার কিন্তু আমার যতটা আলোচনা হচ্ছে সাতার মন্ডল এবং সিও প্রাণ এবং সঞ্জিদের কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সবই ঠিক আছে তো আমি যদি একটু অন্যভাবে বলি একটু বিরক্তিকর হতে পারে যখন আমরা ছিলাম যে কারা বড় কৃষক হোল্ডিং এইরকম ব্যাপারটা ছিল আর কি খুব বেশি ভাবে ওইটা এখন কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট সো এটা কি হয়েছে তাহলে আমি বলবো যে এখন পাওয়ার হোল্ডার্স যদি বলা হয় তাহলে দ্য পলিটিক্যাল পাওয়ার হোল্ডার্স এবং সেন্টারিং থানা পুলিশ এটা প্লাস পলিটিক্যাল মানুষজন পাওয়ার হোল্ড করছে আর কোনোভাবেই ওই কৃষির বড় মানুষ অনেক শক্তিশালী কৃষক বা একটু ব্যবসাও করে বড় ব্যবসায়ী এলাকার রুরাল এরিয়াস তারা কিন্তু কোনো পাওয়ার হোল্ড করে না এই প্রশ্নটা কেন করে না দোজ পিপুল আর ইফ দোজ পিপুল আর কানেক্টেড উইথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টি ইন পাওয়ার অল সামহাও উইথ দ্য পুলিশ অ্যান্ড দোজ হু আর ফরমাল বোরোক্রেটিক দোজ হু হ্যাভ বোরোক্রেটিক পাওয়ার তাহলে তারা পাওয়ার হোল্ড করে কিন্তু আগে যে ব্যাপারটা ছিল সেটা এখন কমপ্লিটলি আমরা বলবো যে গত দশ পনেরো বছরে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং 
এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস একটু বলতে চাই যে আমরা যেহেতু একটা স্টাডি রেফারেন্স দরকার সো ডেভিড লুইস আমি যেটা দুই হাজার পাঁচ ছয় সালে যে গবেষণাটা করেছিলাম দ্য রুরাল পাওয়ার স্ট্রাকচার সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে অনেক রকমের সিভিল সোসাইটি এগুলো কিন্তু সামাও পাওয়ার শেয়ারিং এ ছিল রুরাল এরিয়া যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং তাদের অ্যাক্সেস টু ফরমাল ইনস্টিটিউশন খুব বেশি ছিল সো পাওয়ারের চেহারাটা ছিল যে ওখানে পলিটিক্যাল পাওয়ার ডোমিনেটেড না কিন্তু আমরা দুই হাজার পনেরো ষোলোতে যেটা দেখলাম যে কমপ্লিটলি পলিটিক্যাল কন্ট্রোল ইন দ্য রুরাল পাওয়ার স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ইভলভিং নাও আচ্ছা আর তুমি যে এই পয়েন্টটা বলতে চেয়েছিলে ওই যে ওটা এখন বলতে পারো যে ওই এদের অন্যান্য যা যা বক্তব্য রেখেছে তোমার একটু ভিন্ন মত ছিল কি সেটা বলো ভিন্ন ভিন্ন মতটা এই জায়গা থেকে যে আমরা যদি যেটা স্যার আপনি প্রথমেই জসিম উদ্দিনের কথা বলছিলেন আর কি তা আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ওইটা যখনই ধরা হোক সতেরোশো ষাট থেকে ইত্যাদি তার আগে কিন্তু একটা টেনশন জার্মানিতে ছিল উইদ ইন দ্য সোশিয়োলজি সো ফানিদান ফানিদান টনিজ অ্যান্ড এমিল ডুরখেম এই ব্যাপারে কিন্তু খুব অনেক কথা বলেছে কথাগুলোর মধ্যে সহজ করে কথাটা যেটা হচ্ছে যে একটা কমিউনিটি একটা সোসাইটি টনিজের যে ডিভিশনটা ছিল যেটা হচ্ছে যে শহর যখন হচ্ছে বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন চাকা যখন ঘুরছে সো সেখানে এক ধরনের টেনশন আছে সলিডারিটিটা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে দ্যাট ওয়াজ ইজ টেনশন বাট পরবর্তীতে এম এল ডুরকিম বললো যে শহরে যে সোসাইটিটা ঘুরছে যেটাকে উনি অর্গানিক সলিডারিটি বলছেন যে এখানেও কিন্তু এক ধরনের সমাজটা গড়ে উঠছে আর তো ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যদি বলতে চাই এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সঞ্জিতা যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন দ্য পিপুল আর কামিং নাও মাইগ্রেটেড ফ্রম দ্য রুরাল টু আরবান এবং মহিলাদের নারীদের ক্ষেত্রে যদি বলি আর কি কিন্তু নারীরা যখন গার্মেন্ট সেক্টরে বা আদার সেক্টরে যেখানে পাচ্ছে নট অনলি দে আর গেটিং দ্য রেট লেস বাট দে আর অলসো সামহাও যে ব্যাপারটার মধ্যে থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু তাদের সমাজ এটা মনে করতে পারছে না সো বিকজ অফ দ্যারাউন্ডিং দ্য ইন্ডাস্ট্রি তাদের যে অবস্থান তারা যেখানে ভাড়া টাড়া করতে থাকে লো আমি লোয়ার বলবো না ইন গার্মেন্টস অ্যান্ড আদার্স সেইখানে তাদের অবস্থানটি একেবারে সেই টনিজের মতোই যে এখানে তারা কোনো এখানে কোনো সলিডারিটি দেখছে না দে আর নট থিঙ্কিং তারা রুটটা চিন্তা করতেছে যে তাদের গ্রামে রুট নট অনলি দ্যাট আমি এটাও বলতে চাচ্ছি যে রুরাল যে কমিউনিকেশনস রোড কমিউনিকেশনস অ্যান্ড আদার্স যেগুলো হয়েছে টেকনোলজিক্যাল যে একটা চাষের ক্ষেত্রেও হয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু আমি আমার মনে হয় যে সিইও প্রাণ একটু বলতে চাচ্ছিলেন এটা আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে এটাকে মানে শুধুমাত্র এই টেকনোলজি আর গ্রামের মানুষ মাইগ্রেট হচ্ছে সেটা দিয়ে না আমাদের রুরালটা রুরাল আছে কি না সো এটা কালচারাল অ্যাসপেক্টে দেখতে হবে কালচারাল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি যে কালচারাল অ্যাসপেক্ট আমি একটাই উদাহরণ দিচ্ছি আমরা যখন ঈদের আমরা যখন ঢাকা শহরে যাদের আমার বাড়ি বাড়িও আছে তারা কিন্তু দোজ পিপুল আর এই নাইনটি পারসেন্ট পিপুল আর থিঙ্কিং দি ঈদের সময় বা ওকে সোনালি দে হ্যাভ টু গো টু দ্য ভিলেজেস তাদের সেই গ্রামের বাড়িতে এবং নট অনলি দ্যাট অলওয়েজ তারা কোনো ডেভেলপমেন্ট এটা সেটার সঙ্গে থাকছে কিন্তু রুরাল এখন রুরাল লেভেলে দোকানপাট হয়েছে কিছু ব্যবসা হয়েছে মাছের আদত হয়েছে এই সবগুলো মিলকল কারখানা হয়েছে সেটা দিয়ে কিন্তু রুরালের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে এটা যদি আমরা ধরে নিই তাহলে কালচারাল অ্যাসপেক্টটা বাদ দিয়ে ধরবো তা আমি ঠিক আছে ওকে ফাইন সো আই থিঙ্ক উই হ্যাভ এ ইনিশিয়াল একটা রাউন্ড অফ এজেন্ডা এখন ইয়ে হয়েছে নাও আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট আওয়ার গুড ফ্রেন্ড জো ফুড হু হ্যাজ বিন স্টাডিং অ্যাগ্রেডিয়ান চেঞ্জ ইত্যাদি আই আই ওয়ান্ট টু পোজ দিস কোয়েশ্চেন টু ইউ Uh, you have been studying these. Now, Bangladesh, you know, the traditional image of Bangladesh is a, a country of small peasants, right? Small farmers. That's the traditional image. Now, we are in 2022. Lots of changes are happening. Uh, as CEO Pran also mentioned, so many types of, you know, infrastructural change, many things are happening. Uh, so, how do you see the future is it going to be still dominated by small peasants or is it large scale commercial establishment who are going to dominate it or is there going to be something else your food thank you um and a pleasure to be here i'm doing my best to keep up with my bungalow i've used it for the last two or three years because of the pandemic so i'm uh, 
uh, getting my ears retuned. Um, but I'm getting the gist of it. And thank you very much for letting me into this discussion. Um, and the short answer, I think, Zilla, is somewhere in between. And I know that Sata Mandal, good old friend of mine, me, I hope for him, um, uh, we have some convergence on this. Um, so uh, I have shared a paper, and I'm very happy for you to share it further, which I've just completed a, a proper draft of it, Rontiers and Contractors, the Future of Agrarian Bangladesh. And um, uh, in that paper, I tried to review um, some of the earlier agrarian history and the variations of that within the Delta, difference between the Dhaka Camilla belt and uh, elsewhere, particularly in the north, um, and recognizing that you have really rather different social structures integrating with population density, topography, uh, crop bearing, uh, characteristics of soil, rivers, and, and, and so on. So, um, you know, there is, there is variation here. But broadly speaking, if I sit myself um, after the last 50 years of Bangladesh, and looking forward to the next 50 years, then uh, I've been arguing for some time that we need to adopt the concept of urbanization of the Delta. Um, and that with everything that people have talked about in terms of infrastructure, feeder roads, uh, fluidity of migration, remittances, um, electrification, digital communications, and so on, it seems to me we're seeing a complete pulling together of the of the delta and integration, socioeconomic integration, um, and and a blurring of some of the boundaries that we were familiar with between urban, rural, and so on. I think some of that came from the late eighties with Upazila upgrading, uh, feeder roads, uh, improvement in national highways. All of this, it seems to me transform the countryside in the, pro in the process of transforming the countryside. Um, in the CPD conference in December, Center for Policy Dialogue, Mahmoud presented a, a very interesting set of graphs, which he called his uh, presentation, Synergies and Tipping Points. Um, and he outlined a series of what he called the great accelerations credit, feeder roads, agricultural machinery, remittances, digital electrification, and so on. And then tracking the changes um, following those major uh, accelerations. Um, and I think, and I'm connecting here again to Sutter, I think we're seeing a, you know, a re-diversification of the cropping system. I think it was very homogenized up to a period around cereals. Um, but I think around growth pole centers with their respective hinterlands um, and the fact that they have a proximity to markets and those markets are now very transformed with large scale urbanization in three or four cities. Um, so we're getting back into vegetables, we're getting back into fruits and so on, as Sata was saying. But also because of the agricultural machinery that has moved into the countryside, you've got a whole lot of multiplier effects through repair services, dealerships, maintenance, and so on around the process of mechanization of the countryside and its electrification and so on. So you've got, a, you've got these growth pole centers, these minor urban centers, urban as I'm calling them, and they're producing all this new economic activity, um, as well as having the, the flow of activity between the erstwhile countryside and the big cities. Of course, mm -hmm. remittances, one final point for the moment, remittances are being recycled into the countryside to invest in rural non-farm activities. Um, uh, some of it is around agriculture, but some of it is, is separate from that. So one final point I'll make then is that I have a thesis, which I've held for some time now, that essentially our image of the farm in Bangladesh is, is being dis disarticulated, that uh, the idea of a, of a peasant farmer with scattered plots being able to productively farm that land 
um, efficiently or with new you know, new um, inputs and so on mechanized is no longer will no longer be tenable and that in order to make that land productive it has to be taken over operationally by contractors uh, commercialized commercialized contractors and so on and so you get a consolidation of the productivity of land through the operation of it not through the ownership of it okay thank you thank you joe for that uh, very perceptive uh, articulation of the dynamics ahead a uh, couple of points have come through i i know not necessarily in the same sequence i want to ask uh, Asan Khan, Apti, uh, you mentioned about the, the growth prospects that you see, the enormous growth prospects that you see. Now, Akon, what is the state of rural industrialization? Do we see a lot of industrial activities in the rural areas? What is this growth potential that you are seeing? Is it into, for example, is it agro-processing? Uh, what, what I mean, we have our, you know, the GDP statistics is very clear. It's about uh, 13 to 15% agriculture, 55% service, and uh, the 30, uh, 28 to 30% manufacturing. Uh, the, you see this growth potential. Articulate where, what type? I'm like to type to Janti Sir, on a good type, say, you know, like I said, let, let me just try to tell you a few things that are happening. Very, very, very interesting. You mentioned about migration, and now it's going to be reverse migration, right? Let me explain you how. There was a time when we would say, uh, you know, like say that the uh, fact that they, right? So now it's the other way around. You know, if you look around the factories around Dhaka City, Government you know, we need workers more than what our, uh, you know, Dhaka city workers are able to provide. So, you know, now we just established a new factory uh, in a uh, place called uh, uh, Godagadi in Chapaynawabon district. You know, it will be, it would be the first government factory that we are now establishing in that part of the world. So I feel that, uh, you know, it's going to be reverse uh, migration that will start happening because of, uh, uh, you know, Bangladesh has to create jobs in the rural level also. Uh, and workers, we don't want workers to travel to the cities, you know, because the quality of life is still very good in the rural Bangladesh and it will be much less expensive for them to live there. So I feel that people will start having industry there in that part of the country. I feel that in terms of the agriculture, I feel that this country will go for a transformation of agriculture. This will be an area where people will be transforming from mom and pop holding type of <clears throat> agriculture to industrial agriculture. So I feel that the employment in the agriculture sector will go down and the productivity of agriculture will come up, you know, where it will be collective farming as opposed to individual farming. So, you know, you talk, talk about vegetables, tomato, chilies, peanuts, you know, you talk about anything. I feel that a lot of correction will start taking place. People will become more productive in the agriculture area. The labor requirement in the agriculture area will come down. Industrialization in the rural Bangladesh area would increase people will use the agriculture area for them to live in those areas and people will not migrate to the cities manifold you know right. so i feel that these are the changes that i see happening and i see this happening on a daily basis around bangladesh but does statistics allow us to be as hopeful as you are uh, as you are actually because uh, uh Certainly, there are these trends that you mentioned. Godagari te ekta garment factory hote jatse. We haven't seen, of course, a major dispersal of garment RMG industry across the country yet. Yes, I've seen in Bandarbon also a unit has come up. I've seen that also. What's again to scale? You the chinta kori scale. Ekono otaniye. I guess uh, we'll have to wait for further data to have a look at this. Actor issue, I want to uh, uh, chat chat box comment. Uh, many of the things that you mentioned are possible. Absolutely. Uh, but that would also require the policies and investment are also on the right track. 
এখানে একটা ডু ইউ সি এ চ্যালেঞ্জ অফ আনপ্ল্যান্ড সো ফর এক্সাম্পল আনপ্ল্যান্ড আরবানাইজেশন এক্সটেন্ডিং টু দি রুরাল এরিয়াজ অলসো ইভেন মেনি ইনভেস্টমেন্টস বিং ভেরি আনপ্ল্যান্ড ধরনের এই যে আমরা জানি যে ব্রিজ টু নো ওয়ের অনেক রাস্তা খুব দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে সো দি পোটেনশিয়াল দ্যাট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট আমরা কি এখানে আর উই কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দি টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট উইচ ইজ হ্যাপেনিং সেটার কোয়ালিটি নিয়ে আমাদের কি এই যে আনপ্ল্যান্ড নেচারটা নিয়ে ইজ ইট এন ইস্যু এটা নিয়ে কে একজন কেউ যদি আসান ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেস অন দ্যাট আমার একটা কপ কমেন্ট ছিল আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইট ইউ নো লাইক নাম্বার ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক্স ইউ নো লাইক সে স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাপারে যেটা বলবো স্যার যে ধরেন মনে করেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তো বড় স্ট্যাটিস্টিক্স হতে পারে না ইউ নো সো আই প্র্যাকটিস ইট সামথিং অন এ রেগুলার বেসিস আই সি ইট ইয়েস্টারডে নাইট আই ওয়াজ কামিং ফ্রম কুমিল্লা স্যার ইউ নো ইফ ইউ লুক এট দ্য রোড বিটুইন ঢাকা এন্ড কুমিল্লা দ্য ইন্টায়ার ব্লক ইউ নো দ্য চিটগং হাইওয়ে হ্যাজ বিকাম কমপ্লিটলি অ্যান আরবান ডিস্ট্রিক্ট ইউ নো সিটিজ অফ দ্য সিটিজ ইউ উইল সি দ্যাট থিংস আর ইভলভিং ফ্যাক্টরিজ আর কামিং আউট আপ অ্যান্ড বোথ দ্য সাইডস ইয়েস uh you can mention about uh, unplanned uh, urbanization but this is all about bangladesh you know and when you have got a necessity that you know private sector is pushing from one side yes government does takes little time to uh, you know start planning but i feel that uh, you know is the is the demand that will be so high uh, that you know we would have to plan faster and we would have to come up with a good solution so i think it just it's just a function of time sir that you will see and things will start happening আমাদের <laughs> <laughs> So, our, our there is a chance of uh, reverse migration. Even the industrial uh, agriculture processes, the farm term of the day, the day, the day. So, Taraki actually, Dhaka, Bairi, Gye, Grame, Gye, Thakchen, Bapata, Kairokin. They are being based on Dhaka and Shekhan Teke Tara supervised. It's our actor point. So, our actor point is, I want to say one of the things স্পেশালি যখন আমি পার্টিকুলারলি ফেমিনাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বা উইমেন্স ইনভলভমেন্ট ইন এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলছি আমার কাছে এটা একটা বিরাট কনসার্ন যে এগ্রিকালচার লেবার হিসেবে নারীরা কিন্তু একটা অনেক বড় অংশ এই যে আমরা একটা যে চেঞ্জ গুলো আপনি বলছেন বা আসতে পারে সেখানে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ নলেজ টেকনিক্যাল নলেজ এবং এগ্রিকালচারাল নলেজ এগুলো না থাকলে মনে হয় টিকে থাকাটা খুব মুশকিল তো সেই জায়গাটাতে আসলে নারী কি আরো প্রান্তিক হয়ে পড়বে কিনা মার্জিনালাইজ হয়ে পড়বে নারী বা দরিদ্র কৃষক বা ভূমিহীন কৃষক যারা রয়েছে তাদের অবস্থানটা কি হবে সেটা আমার একটা কনসার্ন জায়গা cities as it were and the reverse migration theme and so on if you look at west bengal um it's been very interesting to see how calcutta reached a kind of peak of its growth uh, two or three decades ago probably three four decades ago um and you started to see a process of movement out of calcutta um partly because of the diseconomies of agglomeration um and the difficulties of simply transacting business and travel within the city all those stuff so then of course you saw the formation of the ring of satellite cities around kolkata and then in a sense some of the integration of that into large scale conurbation um and certainly we can see that happening in greater dhaka that process so it seems to me we're going to see two or three trends simultaneously um i think the point that assam is making about the 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 road side urbanization um i think that's a very strong feature of many many middle income societies a kind of urbanization of the road sides um and continuous strips of urban form i think you'll get we have these growth pole centers some of that has been administrative some of it has been um other geographical phenomena 
um, ports, river ports, that kind of thing, bridge sites, and so on and so forth. And we get that kind of infilling as well. So I, I think the reverse migration theme is likely to be quite strong, partly as a function of the dis economies of agglomeration of very large cities. So uh, I guess uh, future researchers or will have to look at this issue. Is, is Dhaka nearing a tipping point like Kolkata did uh, a couple of uh, years ago? Abul, you had your... Uh, yes. Actually, at OBC issue, can actually ask the chase. It allegedly under rural take it, Hora by it, deep mic, but transformation. To want it a guru to come on table. Amar Gutukuno, Jetta, Mapner, CEO, Pranji, Unibolen, Jetta, reverse migration. I agree with him. Kintu, Bapata, Jibabuni Bolchen, Sibabik into Noi. Yet Amy the Potomotoboli, Amraj Shopsomboli, garments say a one Narikas Kore, a Shankata Besi. Idaninka is statistics like Kiasche. Idaning Asche, Nari the Shanka Comegis, Potegalan. It is a postman. Unara Comegalan. It in the Comegis, statistics Amrochulish, Laka Mud de Pray, it is a double them. I reacted the gallop. Reverse migration time on no Babetici. It was not for the industry among you. Yet, Setauce J, Aske, Jara, Gram Teke, Sechilo, Nari Puru Jadiri Kotaboli, Starag into Kununa Kunuva, Tade at a Chotokato, income mechani, Hathi Takata, Setaka de Kikore. As kicking to Gramin Porjai, Duta Bhagat on North Bengal, Kotha Bolchi, Edik Kotha to Ginno. Jetochi Q, Apni Johan Ambra, Johan Bolvo, Jacan Apni, Gori Manus Kujabar, Apni Gori Manus Pavana. Gori Manus Apni Pavana. Among Amade, the term we are using the port, it a mother chance for a doctor. Karan Jemanus taken a Daka Riksha Talache, by garments a Jacky got the shape, Potomi acted Jumi. Bapu Babi not Bengal Berigate, Shotto at a Jaga Kenner, the Pasho Tanso, Jaganish Bari Kurche, among Barita Jonas Rinoniche, among Apni, J. Jagata, Enduring, Plus Tar Income, Ita the Milagnata, Horrid Chair at a Paltigate. It at a Bapa, Tino Egate among you Egate. On no Babe, say Egg Biga Jumi, a Shatamon Itaku Halu Bolte Barben, Aru, Ami Ami Amar Dakate, confirm my Bolchi, just say Egg Biga Jumi Nilo. Ecta এক বিঘা জমি সে খাই খালাসি বা যে ফর্মগুলো আছে যে এত টাকা দিয়ে সে এক বছরের জন্য নিল বা একটা ফসলের জন্য সে কি জন্য নিচ্ছে জমিটা সে তার ভাত জোগানোর জন্য এখন তো আর সাত মন ধান হয় না সে কিন্তু ঢাকা শহরে থেকেই আবাদ করে ফেলতেছে ওইটা মেশিন টেশিন দিয়ে এবং তার জন্য ভাতের যোগানটা যেটা হচ্ছে এখন আপনি যদি বলেন যে ভাতের যোগান সবার আছে ওই লোকগুলোর সবচেয়ে বেশি আছে মানে People, I'm just that the poor will come again to worry about that. It's a act number. Be sure others, the paper to see or a grammar to lay j2 non farm activity. A ton of Bosto etcetera migrate core organic into a PC the Dukchena Tara cook shows core at a G bike niche by the owner on a gulu paper got the chitar unobabe non farm activities. A song is a weekend is some picked out the party our on no habit dictate. সেখানে যে মাছের কথাটা আমরা যদি বাদ দিই তাহলে হবে না আবার গরুর ফার্ম মুরগির ফার্ম এই ধরনের গোটা দেশে কিন্তু হচ্ছে ওইগুলোতে সে কোনো না কোনো ভাবে ওয়েজ হিসাবে ইনভলভ হচ্ছে সব যে সব সময় ওয়েজটা বেশি যে কারণে আপনি ধান কাটার সময় বা ধান মারার সময় এইটা আমরা আবার লাগানোর সময় এগ্রিকালচার লেবারটাকে আমরা ওইভাবে পাচ্ছি না যেটা কথা যে ওটা একটা কন্ট্রাক্ট ধানের মন এখনো ধানের যে দাম এখন 1000 টাকা মন কেউ বলতেছে ঠিকই আছে এটা অনেক বেশি হওয়া উচিত তার আমরা কিন্তু এটা ঠিক করতে পারছি না যে কত টাকা হওয়া উচিত সেখানে কৃষক এখানে আবুল এই তোমার এই কমেন্ট থেকেই আই ওয়ান্ট টু ওপেন দ্য ডিসকাশন এন্ড ব্রিং ইন অলসো সত্তর মন্ডল এই যে আবুল যেটা বলল এই যে আমরা তো देयर আর মেনি ইটস লাইক এ সিচুয়েশন নট এক্স্যাক্টলি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা but so many types of changes are happening, which are all true. Amra roadside urbanization, dekhi. Amra ije ek jon gramy gye ekta easy bike diye ghore chhoto gramy shunam je bohu yaa chhe chhoto gram keno. Poti te jaega amra jani je easy bike bolle CNG bolle gulor adhik ko achhe. Garment factory mohila ra je komege chora kothai kelo. এই প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি জানা নেই ওরা কি করছে ইত্যাদি সবই আছে কিন্তু একটা প্রশ্ন কি উই नीड टू পোজ এই যেটা বলে লাস্ট কমেন্ট থেকে 
সেটা হচ্ছে যে কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিষয়টা ইজ ইটস রেলিভেন্ট ইস্যু সত্তার মন্ডল আপনি তো এই জায়গাতেই গবেষণা করছেন ইজ দ্যাট আমরা কি এটার প্রতি সিম্প্যাথেটিক হবো নাকি ইটস এ নন ইস্যু আমি কি এক মিনিট নিতে পারি আগের কিছু আমি আসান চৌধুরীর সঙ্গে একমত আসলে লার্জলি সেটি হলো যে এক ধরনের রিলোকেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি এটা হচ্ছে আসান চৌধুরী এক্সাম্পল এনেছেন গভর্নমেন্ট ফোর হয়তো ওটা একেবারে জেনারেলাইজ করা যাবে না এটা গোদাগরিতে হচ্ছে কিন্তু যেটা জেনারেলাইজ মোটামুটি করা যায় রিলেটিভলি কনফিডেন্টলি সেটা হলো যে লোকাল লেভেল ম্যানুফ্যাকচারিং অফ এগ্রিকালচার রিলেটেড মেশিনারিস পার্টিকুলারলি স্টার্টেড উইথ ইরিগেশন অ্যান্ড নাও দি স্পেয়ার পার্টস ফর পাওয়ার টিলার্স অ্যান্ড ট্র্যাক্টার্স অ্যান্ড ইভেন স্মল অ্যাকসেসরিস অফ দিস কম্বাইন হার্ভেস্টার যেটা লোকাল লেভেলে স্মল গুলো এটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং দিস মোটর সাইকেল যেটা নাকি এক ধরনের ফ্লাড হচ্ছে তার সার্ভিসিং সেক্টর এগুলো কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে যাচ্ছে কাজে আমি মনে করি এটা মাইগ্রেশনের সঙ্গে ওইভাবে কেবল নাকি ট্যাক না করা এটা রিলোকেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি এটা আমি এটা কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এটা এটা সত্তা মন্ডল একটু ইয়ে করতে চাচ্ছি আপনি এখানে দুটো জিনিস ইয়ে আছে একটা হচ্ছে যে আসান খান যেটা বললেন যে গোদাগাড়িতে ওনার একটা ফ্যাক্টরি করেছেন ওইটাতে আই এম নট পার্টিকুলারলি হোপফুল দ্যাট দ্যাট ইজ এ দি বেস্ট एग्जांपल অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলোকেশন হচ্ছে বিকজ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ফিউচার ইটসেলফ ইজ এ ওটা লিমিটেশন ইত্যাদি আছে কিন্তু হোয়াট ইউ মেনশন লোকালি बेस्ड লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং টাইপ অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ সার্ভিসিং দ্য এগ্রিকালচার সেটার একটা বড় ধরনের ইয়ে হচ্ছে আই আই হ্যাভ টু আর डिफरेंट আই এক্স্যাক্টলি জামালপুরে মাহবুব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টার্টেড ভেরি মডেস্টলি নাও ইজ ডুইং থিং বগুড়া হাফ তার হিন্টাল ল্যান্ড এগুলো লাইট ইন্ডাস্ট্রি আছে দেয়ার আর এক্সাম্পলস আমি ওখানে যাচ্ছি না আমি এখানে এটের শেষ করি সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি কোয়ালিটি What is plan after all? Amra plan bolte rural alaka te ki budhachi amra? Amra budhay budhachi jay rasta kule khub shodha hobe ebang khub chora chora hobe jate naki khub ek jagate tara tari jawa jay gas palar bhi tarde ghure ghure nao jate paro. Ekti jinish bushta hobe reality jay gramer rasta kule jay hoche mostly kintu shay agar amole jay bhabhe aka baka chilo gramer bhi tarde jay hobe because water ways ache এবং ল্যান্ডস্কেপটা এরকম যে টোপোগ্রাফি সাচা মানে একটু আপনি একটু আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই আমরা যখন বলছি যে কোয়ালিটি ইজ নট অ্যাবাউট নো নো আমি কোয়ালিটি বলতে যে রাস্তা যদি ধরেন বছর এক বছরের নির্মাণের এক বছর পর ভেঙে যায় দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন নট দ্যাট স্ট্রেট হলো কিনা আই সিম্পাথাইজ উইথ ইওর কমেন্ট কিন্তু আই हैव গট এ ন্যারেটিভ फ्रॉम দি বাজেটারি পয়েন্ট অফ ভিউ দ্যাট অল উই हैव এ স্ট্রং চয়েস হিয়ার সেটা হলো দ্য আনমেড ডিম্যান্ড ফর রোড কানেকশন রুরাল এলাকাতে এটা মিট করার জন্য আমাদেরকে একটা এক্সটেনসিভ হরাইজন্টাল একটা পদ্ধতিতে যেতে হয় এটা গভর্নমেন্ট বলেছে আপনার চয়েস আছে এখানে যে আপনি কি পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার যে বাজেট আপনাকে দেওয়া হয়েছে পার্টিকুলারলি লো লাইং এর যেখানে নাকি আর্থরাইজ করতে হয় সেটা করবেন ওই দিয়ে খুব ভালো কোয়ালিটি করবেন নাকি এই যে আনমেড ডিম্যান্ড যে বহু জায়গার থেকে আসছে তার জন্য আপনাকে এল জি ডি কে দশ কিলোমিটার এটাকে লম্বা করতে হয় দেয়ার ফর ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস উইথ কোয়ালিটি চয়েস ইজ ইউর্স রিয়ালি হটে আমি স্ট্রংলি মনে করি হয়ে যাক হয়ে যাক ওটা দুটো কাজ হবে যখনই ওটা হবে তখন অ্যালাইনমেন্ট গুলো হবে রাইট বাট ওই চয়েস সেটটাই কি একমাত্র চয়েস সেট কিনা দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন আই উইল ব্রিং লেটার আপনি যেটা বললেন 
बड़ोधरणीवेंटिंग मन कर दाम ठीक रिटार्न फ्रम देर से Uh, because agriculture is not only one crop or five crop or ten crops. Agriculture are hundreds of crops there. Got to do it in what sort of way? They are getting good prices for rice, good prices for uh, jute, half half potato, onion, half half. This is how. If you harvest in the early part of the season, you get very high price. When the full season is start, then they drop. So, can you just net job is what I am under? Bolta habe, aim habe. चौदह कोटी मानुष ग्राम एलिकाज्य दाम ना पे तीन पानी दाम बिक्री कर ग्राम एलिका चौदह कोटी लोक तो पानी दाम कहरे आसो देर इज ए लोकल लेवल इक्म इन प्राइसिंग मेकानिजम बुजते हैं लेंस टा दिए देखी एक बुझे and it probably brings a ekta there are acha arta dute issues asche jeta i want to pursue ekta akhtar mahmud former of the world bank uni ekta comment diyechen dekhlam chat box e ami amra ekhane ekhane sir ekta kothay satar manush sarer shonge bolte chai jeta apni 14 koti manush opane kine khacche ami kintu sir protomoto eitar shonge je manush gulo चाल दाम करना सत्तामंडल ठीक्रक्चर डिमांड पांच किलोमीटर भलो मत कर खूब द्रुत रास्ता भेगे जावारणता Rural infrastructure ekta, okay, ni study okay. unfortunately kuch ekta yeah. hoy ni. Those are issue and uh, Asan Khan jee thoro ne uh, growth potential dekchen. Utar junno to quality infrastructure door kar hobe ta, na? So that's an issue. But let's for the moment park that here. Jodi o itar shathe yami jee point a tulte cha chiz related. Chalo chhe je power er issue test chilo. Abul uh, Dr. Abul Hussain he mentioned that. आगे जमिर मालिक जोदार वज दावर इन रूरल पावर इज उर कनेक्टेड टू दि रूलिंग पलिटिकल प्रसेस एंड टू दि थाना धरण ल एंड अर्डर एजेंसर लिंक एकटा इश्यू पलिटिकल पावर एंड इकोनमिक पावर इटा कि 
बजेट कर खरच हम होल्डर डायनिक Jeff, just for your benefit, I will also uh, pose the question in English. The issue is about the power dynamics. You know, whether political power and economic power are working in sync. And what I am also uh, posing is that, you know, some of the power questions are also linked to the quality of infrastructure. We see, you know, agencies like uh, there are, uh, you know, uh, uh, quality of infrastructure in the sense of roads, which are. Takes huge time to build roads, which uh, fall into disrepair quickly, uh, bridges to nowhere, etc., cetera, etc. Cetera. And also whether there is a uh, the power holders in the rural areas, do they keep their economic resources in the rural areas, or do they are they also actually transferring it into the urban areas? This is not a very clear picture. Uh, uh, any thoughts on that? Uh, I saw. Uh, uh, Jeff raised his hand. So uh, go ahead. But on um, Mother, to encourage Kurgo to give yes, some. Yes, in, indeed. Um, I've I've written about and um, uh, my colleagues at Bath and PhD students and so on. We've been talking about a kind of masternization of the countryside, um, and it seems to me that once we start getting into these political economy questions. Um, the I think we have to accept that uh, the practices that we sometimes call corruption or rent seeking and all the rest of it remain very strongly within the political economy of Bangladesh. Um, and if you go down to the local level, I'm looking for some confirmation here. But if you go down to the local level, then you have these uh, operators, Mustam, whatever, highly politicized junior members of political party structures and so on. And, you know, for a long time and still, they are controlling lots of, as it were, opportunities outside agriculture, also some within. Um, but doing so in terms of controlling contracts, particularly around infrastructure and construction. Um, and of course, you've, they're interacting with SADAs, labor gang, leaders, so they're, they're rent seeking from um, the people that they are employing as well. So you've got a you've got a control over laboring opportunities. You've got a control with engineers, district level engineers and so on, getting hold of contracts, paying to get hold of those contracts. Um, and then doing substandard work. I mean, this is classic Italian mafia behavior um, for, for decades. Mm -hmm. So I, I see that process still with us strongly um, in the countryside in Bangladesh. Asan Khan, you know, you are- I, I, I want to talk on the point. Uh, Abul, Abul, act minute, act minute. I will bring you in. Uh, Asan Khan, uh, uh, you know, you are an investor. You are looking at the growth potential, et cetera. A, these issues like AJ, rent seeking, uh, uh, are these just an economic cost which you can bear and continue with your uh, investment strategies, et cetera? Or do you see, it, 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 it
এই যে অন্যান্যরা বলল যে এক ধরনের পলিটিক্যাল ডাইনামিক্স এর একটা ডাইমেনশন আছে যেখানে অ্যাক্সেস টু যেমন বিল্ডিং করতে চাইলে একটা ইয়ে হবে একটা সর অফ কিছু চাঁদা দেওয়ার বিষয় আছে অথবা ওপেনিং এ একটা ফ্যাক্টরি করতে হলে ওখানে লেবার সাপ্লাই ইত্যাদি অনেক কিছু আছে ইস দ্যাট এ লাইক ফ্রম ইউর ভান্টেজ পয়েন্ট ইস দ্যাট এ বিয়ারেবল কস্ট দ্যাট ইউ জাস্ট ফ্যাক্টর ইন ইন ইউর বাজেট অ্যান্ড ইট ডাজেন্ট রিয়েলি পুট ইউ অফ টার্গেট ইন টার্মস অফ ইউর ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটা কিভাবে দেখ I would say, sir, it's very much a bearable cost. It is absolutely within uh, tolerable limits. Uh, you know, we are fortunate to have uh, factories in Nepal. Uh, we have got a factory in India. We've got multiple facilities that we run in different parts of the world. I feel that, you know, I would rate Bangladesh to be pretty good in that uh, account. Uh, I feel that things are getting better. Uh, the accountability among uh, the local political guys is coming and people are becoming more and more matured. and i feel that uh, it's absolutely within tolerable level you know i think there is uh, uh, absolutely absolutely no problem and you don't see any problem about the quality of infrastructure as an issue do you think infrastructure sir we live in bangladesh things are getting better i feel the country uh, as a developer of infrastructure is getting better and better yeah. i would say sir if i have to uh, point out today uh, you know sir the the roads that we are building today with mega infrastructure project the qualitatively government has made a lot of improvement on those type of infrastructure that is getting built today but still we have a problem in the in the rural le- levels where government has to give some work to the smaller uh, con- you know contractors who are currently working in the smaller areas but i feel that it's the country is evolving sir you know con- considering where we came from and where we are at today i think we have made significant improvements and i feel the government officers they have also understood that they have to build better infrastructure so that they are accountable in the long run you know so even we see that when we work with the government the understanding uh, of the government officers to get better work uh, you know from the contractor is getting better and better and accountability is coming in so it's just right. you have to give some time to bangladesh sir okay but uh, uh, <coughs> uh, certainly i think the dynamics you are looking at the facts on the ground so you have a field view of this uh, but if we look at statistics yeah, we see for example adp implementation rate in fact instead of improving it's uh, secularly uh, in a either stagnating or even declining so there are you know uh, i think there is a issue about like you yourself as an investor from your own experiential world you are seeing certain lot of a uh, lot of uh, opportunities and the improvements that you are mentioning but then when you look at like the macro statistics if you trying to look at them we see a slightly less uh, you know so we also see the uh, problematic issues there so okay let's leave it at that in the sense that this i feel that there is an opportunity here not an opportunity a challenge and uh, that you know even researchers have Uh, we used to do a lot of research on rural society in the 80s and 90s 2000 and 2010 uh, i i don't know satamandal uh, was quietly active i am sure throughout but i have felt that uh, somehow the these all these dynamics which are really fascinating range of dynamics which are opening up uh, a, a holistic view about these researched view is perhaps a challenge of the time is a very important uh, feature but abul you wanted to make a comment go ahead ami ami ektu bolte chai eta je ceo pran apni jeta bolchen na ki eta apnar jayga theke bolchen ekhane amra samajbigyaner chhatro ra ei bhabe dekhi je apni to ekta corporate e belong koren so your eyes is different ours is different eta bujhte hobe that is there has to be different there has to be different sheta তো সেখানে যেমন এখন একটা কথা আছে কতগুলো অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আমি ওই খুলনা যশোর ওই দিকে গেছিলাম কয়েকদিন আগে জানি আমি এই বেঙ্গলের গল্পগুলো খুব বেশি এখন সবাই কিন্তু ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের দিকে এই সাউথ বেঙ্গল বলতে যে এখানে আর কিছু নাই মানে ল্যান্ড রিলেটেড বা কোনো রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জায়গা থেকে আপনাদের মতো বা ফিস কেন্দ্রিক সেখানে সবসময় কথাটা আসছে এই জায়গাটা একটা সাইনবোর্ড এই জায়গাটা ঢাকায় ঢাকার পার্টি আসছে এই যে ঢাকার পার্টি ঢাকার পার্টিকে কেউ দেখে নাই কারণ ওই এলাকায় যে লোকজন আছে চেয়ারম্যান বলেন পলিটিক্যাল পার্টি বলেন সবাই কিন্তু 
তাদের সঙ্গে একটা লিঙ্ক করে সো সামহাও ইউ আর মেকিং এ লিঙ্ক উইথ দ্য পাওয়ার হোল্ডার অব দ্যাট এরিয়া সামহাও এটা আলাদা আলোচনা হওয়া উচিত কাজেই আমি মনে করি যে অন্যভাবে যদি বলি ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশনের ব্যাপারটা এখানে খুব বেশি চলে আসে আপনি যে স্যার বলছেন যে তাহলে আপনার ইকোনমিক ব্যাপারটা জড়িত আছে কি না এখন আমি বলবো এটা কোথায় যাচ্ছে আমি খুব রিসেন্ট ইয়ে দিচ্ছি এবং আমি একটা স্টাডিও ছোটখাটো মানে করার চেষ্টা করছি কিছু তথ্য নিয়েছি আমি একটা ইউনিয়নের কথা বলি সেই ইউনিয়নটার চেয়ারম্যান আমার খুব পরিচিত সে বলল সে কিন্তু আওয়ামী লীগে করে সে বলল যে আমার এই ঢাকা থেকে এই টিকিটটা কালেকশন করতে তার নব্বই লাখ টাকা খরচ হয়েছে মানে তারও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সে আমাকে বলল যে ভাই তারপরে যে ইলেকশনটা সেই ইলেকশনটা তো করলাম এবং করে জিতলাম সামহাও কিন্তু আমি যদি এইসব প্রতীক যদি না থাকতো তাহলে আমি তিরিশ লাখ টাকাই আমি কিন্তু ভালো জিততে পারতাম দেওয়ার যে কোয়েশ্চেন যে কেই টাকাটা নিচ্ছে এই টাকাটার বহু ভাগে ভাগ এবং দ্যাট ভেরি ওই ওখান থেকে আরম্ভ করে পলিটিক্যাল লিডার্স অ্যান্ড আদার্স থেকে আরম্ভ করে উপজেলা থানা জেলা তারপরে পুলিশ ইত্যাদি মিলে এর টাকাটা কোথায় ইনভেস্ট করছে আর একটা বিষয় যদি আমরা লক্ষ্য করি যে ঢাকার যে বড় বড় ডেভেলপাররা ওই ছোটখাটো ডেভেলপার না এখন যে বড় বড় জায়গায় ডেভেলপ করছে সে জায়গায় এই ইলেকশনের পরেই সেখানে এইসব জায়গা থেকে কিন্তু ফ্ল্যাট কিনার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু হচ্ছে আপনি যেমন আহসান খান যেমন রিভার্স মাইগ্রেশনের কথা একটা ইন্ডিকেট করলেন না যে রুরালের দিকে একটা যাওয়ার প্রবণতা যদিও ম্যাক্রো স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ ইয়েট নট মেনশনিং দ্যাট যে ওইটা মেবি উই দ্যাট ইজ এ প্রসেস আন্ডার ওয়ে আমি স্যার আর একটা কথা বলেনি একটু ই হবে তবুও জিও ফুড যে মাস্টারনাইজেশনের কথা দ্যাট ইউ টকড अबाउट द मास्टरनाइजेशन इन बांग्लादेश एंड देयर वाज वेरी ओल्ड कांसेप्ट हियर बट द थिंग इज देयर इज अ बिग डिबेट but unfortunately that debate is not goes to those people who are you know research elite or like this thing ta ami bolbo je masternization is not that 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 not exist in bangladesh in fact so mas there, there was a big debate with uh, david lewis right right okay so that was uh, that was a political control somehow somehow okay. you have to link with the political parties uh, right. and yeah okay Do, so so let's let's uh, i mean we are trying to now obviously get a sense of the multiple ha satamond apni bolche ache bolen na na apni onno kichu to jodi jan jete paren tahole ami na hole ami ekhane just ekta bolen tarpor ami onno onno ekta issue te chai um asan khan jeta bolechilen ota bar bar asche je reverse migration ittadi eta ke amra ektu larger wider ekta lens e dekhi এটি পুরোটা যে একেবারে রিভার্স ওইভাবে না দেখে আমি মনে করি একটা রিটেইনার একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি হচ্ছে আর কি অ্যাটলিস্ট যাদের যাওয়ার কথা ছিল বা প্রবণতা ছিল ওটা অনেকাংশে কমে গেছে রুরাল এলাকাতে বিকজ অপরচুনিটিস আর বিং ক্রিয়েটেড এবং নিজ এলাকাতে থেকে কিছু করা আমি গত প্রায় দুই সপ্তাহ আমি ওর মধ্যে থেকে আছে মানে অ্যাটলিস্ট ইন এ স্মল প্লেস আমি ওই জিনিসটা দেখছি সেকেন্ড হচ্ছে যে গ্রাম এলাকাতে রুরাল এলাকাতে কি ধনী দরিদ্র যাদের কথাই বলি একটা ইউনিভার্সাল আসপিরেশনাল ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় ইনকাম পুশ এই যে ইনকামের যে দরকার একটা ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং মাস্তানি বা ইত্যাদি যে এটা কোন সাস্টেনেবল কোন পথ না এবং তার পিউনিটিভ মেজারও আছে কষ্ট আছে এই ধারণাটা বেশ ভালোভাবে আমার মনে হয় দানা বাচ্চে গ্রাম এলাকাতে আসান প্রবেবলি উইল বেয়ার মি আউট দ্যাট কাজেই অ্যাকোমোডেট করা এনি এক্সটার্নাল ইনভেস্টমেন্ট এবং এক্সটার্নাল মানে কি তার তো এজেন্সি আছে অ্যাট দ্য লোকাল লেভেল এবং আমরা তো এটাই চাচ্ছি যে স্ট্রং ইকোনমি অর এগ্রাডিয়ান ইকোনমি উইল ম্যানিফেস্টেড থ্রু স্ট্রংগার লিঙ্কেজেস বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিং মানে অ্যাপারেন্ট রিয়ালি ইন দ্য রুরাল এরিয়া আমি এটা অন্তত এইভাবে দেখছি যে একটা ওয়েলকামিং একটা এনভারনমেন্ট তৈরি হচ্ছে আর কি গ্রাম এলাকাতে লেট অ্যালোন দিস কোয়েশ্চেন অফ যে 
rent seeking, it the Shuvida Kitunicheva, it the but there are countervailing forces also. As a grandma Adalot, grandma Adalot in the Union Purishad, Choto, but how many of us do we know that that has limited the out migration of money from rural areas to the district courts and thus courts really? Right. Uh, 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 yes. I want to. Uh, you were right, grandmother Lita the Ace Botte, but on the other hand, uh, union Purishad, like our local governments gulor quality right. due to these various political processes, we can carry accountability. Oglo came to significant has seen decline, but Egulopar unfortunately proper study night. That's a problem. Data right. dynamics that key would say. Sanjita, right. please go ahead. Sir, I'm going to ask a question chilo, or a comment. Yeah, sure. Question to Hoche, Sir Jerocom, Doctor Satar Mondo Jerocom, Bolenje, Grammy Acta, Puribesh to the Hoche, Kichu, Shopta Jenis and Kibe Babar, which in money income act a push, income push that the dark, that Tajo notara Grammy to invest for a teacher. Sir Ekane, Pishkore Ami to Manigraman Jolishatam or Paribari Kabish on TikTok, the Takatu Ami. Jet a dektipa, it prochur young chilepele, very much when uh, they tend to uh, migrate as a labor migrant. Even it at the Jivone Rakone brotho with a situation is a very good source of a big source of remittance. Into Tahuliki, Amra, I can take Erokomokono conclusion, Erokomokono observation, Kihotepareje, Tarmani Tara Grammy Ashilikichukor Bar Patsena. সেই জন্য তাদের জাটুকু জমি রয়েছে আমি দেখেছি আমার প্রচুর গ্রাম সম্পর্কের লোকজনদের তো জাটুকু জমি টমি রয়েছে সেটা বিক্রি করে তারা কিন্তু লেবার মাইগ্রেন্ট হয়ে বিদেশে যাচ্ছে এবং সেটা একটা ভিন্ন রকমের সোশ্যাল এন্ড ফ্যামিলি ডাইনামিক্স তৈরি করছে এইটো মানে এটা একটা জিনিস জি এইটা আমি কোয়েকলি রেসপন্ড করি ওই যে বাইরে যাওয়ার যে বিষয়টা দিস ইজ নট অলওয়েজ এ রোজি পিকচার ইউ আস্ক এনিবডি এনি uh, immigrant or Gramala Katejara, Dubai, Tiace, Baku, Tatsi. It's a mixed story. The key of a storm of Datsi, one Kotota Kapai, Nishuhoyashe, can I say Peru? Because it is not always a kind of drive, J. Savayo de Kajeti Tatsi, Jatse, I agree with you. Avashi Jatse, Bang Jabeu, Kitami Bulchi, the Provonotata, Agdurner, Eki automatic act a deterrent to Rivotse. That's not everything. To the Bidesh Jeti, I tell our highest skill, labor market is the third and education of that. It's the Dorkarami, Ekota, a kind of ad coach. Right. Into Satamondo, we can also show Amadir again. We need to then also look at the migration statistics. Jamadir Akuno destination, Muluto, a low skill labor markets, Guluti, main destination Akuno dominate coach. So that is something we'll have to look at. But actor issue shabar yeh thay ki eshche, abong in a way pran jamon jodi products turi kore, tar markets to lagbe. Domestic market is an important source. So are we getting a sense that there is a new rural middle class emerging? Jara ekdhon a different life choice chatse, jara abong but kintu. A rural middle class in emergence in Bhittita ki ote shomon amara kri puro puri bujhte parchi na. Karan aage jamon hoi to landed aristocracy teke ekta bear holo. That's one way. Kintu ekhane amra bujhte parchi je eta could be because of these other opportunities that Sattar Mandal has mentioned. Je Othoba Joe Food in his paper has mentioned that various services that <coughs> related to agri modernization, Etc. Etc. So, ah, jemon amra dekhi je yes, rural middle class na hole, e ato gulo easy by keno hobe because people want to move around. Amra to yeo dekhi je beauty parlor o khule gaye chhe yete. Etc. Kintu, eh, kintu. Sir, amne aarish ki joke korte chahiye. Haan, Sanjeev. Ita sir, amra ekdo mane mere observation as a as a mane as an individual. Amne jeta observe kori jeta apni bolen je imagining rural middle class. দেখা যাচ্ছে এই পেছনে ড্রাইভিং ফোর্স কি স্যার আমি আবারো একটা বলবো যে আমি যা দেখি আর যে আমার চারপাশে গ্রামে যে লেবার মাইগ্রেন্ট দেখো আমি আমার মানে আমার মাদার ইন মানে ইন লজ হাউস কুষ্টিয়াতে সেখানে একদম প্রত্যেকটা বাড়িঘর এখন দোতলা হয়ে গেছে 
দোতলা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা বাড়িতে অলমোস্ট মোটর সাইকেল আছে এবং অল দা হাউস হোল্ড ওই যে ইয়েগুলা ইলেকট্রনিক যে ডিভাইস রাইস কুকার টুকার এগুলো প্রত্যেকটা বাড়িতে রয়েছে এবং সেই সব বাড়িতে প্রত্যেকটা মানে অনেক বাড়িতে সেই সব বাড়িতে যেখানে একজন লেবার হিসাবে লেবার মাইগ্রেন্ট হিসাবে বিদেশে আছে চার পাঁচ বছর ধরে অথবা তাদের পরিবারের কেউ শহরে এসে কোন একটা কিছুতে চাকরি বাকি করছে এবং এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা ভালো ড্রাইভিং মানে ফোর্স যা তাদেরকে একটু ক্লাস একটা আপগ্রেড করছে এখানে সুতরাং স্যার এখানে বোধ হয় পপুলেশন ডাইনামিক্স বোঝারও দরকার আছে কিনা স্যার যে একটা বড় ইয়ং রুরাল পপুলেশন যারা আর নাও ইন দ্য ওয়ার্ক ফোর্স আর কি আইদার অ্যাজ এ লেবার ইন্টারন্যাশনাল লেবার অথবা ইউনো আরবান লেবার যারা ওই ক্যাশ মানিটা নিচ্ছে যেখান থেকে আসলে বাংলাদেশ few things are happening you know like say agriculture income for the farmers have gone up right because of i agree with satar sare sathe that you know people are getting more money for the agriculture products that they're giving up you know if you buy guava today uh, you know guava is selling almost the same price as imported fruits coming from india so i feel that you know farmers income you know selling horticulture products selling vegetables if you go to places like raipura not very far from uh, you know bhairav bridge you will find the recovery in vegetables is also getting is stronger and stronger i would say that if you see a number today sir the garments worker working in dhaka or chitagong or kumilla or some of those urban cities you know i i would say that our wage has gone up to 12000 to 14000 dhaka with our overtimes and everything sir government has got a minimum wage for garments but thanks to our garments worker they are able to get more money so i think people are having higher disposable income for you to clarify sir starting salary of a worker in dubai is 1000 you e dirham which is about 20 to 22000 taka you know a garments worker can sit in bangladesh and still get 15000 taka you know like say i feel that it's a new bangladesh that is emerging a lot of jobs are getting created and things are happening it's totally different from what it used to be historically absolutely and but i think only uh, additional point to be made there that we cannot just rest on the picture on the income side we also have to look at the expenditure side mm. and we the ppc bigd study that we did we saw this new problem of the expenditure burdens i mean there is a question there is a policy issue you know for example house rent uh, the amount that they are paying is that the right amount uh, uh, is that a logical market logical right amount transportation power utilities medicine education so i think it's very important when we talk of the household welfare we should not only talk on the income which is coming 15000 in taka in terms of real access to those products which makes a household life we have to also assess that but again i see a, a knowledge gap here because we saw pprc bigd study made it very clear that yes dhaka city even our own pprc study on rickshaw pullers we saw that in you know, 10 to 12000 taka per month but if you look at their expenditure burdens and those expenditure burdens are not necessarily all logical there is no reason why transport cost should have gone up there is no reason why electricity is so pricey there is no reason why house rental should be the amount that it is so those are also you know different type of issues which you will have to so there is a so i mean let's keep it that that the urban middle class uh, sorry rural middle class is a new phenomena which all of you seem to be suggesting that there it's emerging we need to understand it better what dynamics it has etc etc i think we are uh, it is an am am sorry bolu rural bolo rural middle class ni sir ha ekhon eta amader jeta one gulo ghotona to ekshonge jeta amader amra sob samoy jantam satya sir je amader je husking mill gulo ache ek ekta ek ekta upojela ba union tinon mile je ekar price 100 ton moto gor porta oi husking mill gulo chilo এবং ওরা সবচেয়ে ইকোনমিক এলিট এট দা টাইম ইনফ্যাক্ট ইন দা 
चाल बनाना है तक डिसी फूड अफिस मिले बोले दीते poor bole are nahi so this is your contradictory opinion no, this is this sense that these people may have found alternative opportunity tara tara tarajke 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 oi jayga tai nahi kintu middle class kon bhabe emerge korche economic middle class seta jeta motorcycle and others ittadi dekha jacche seta ke amra middle class bolbo kina ami jodi boli je oi bhabe jodi economic middle class ya kora hoy tale those people are somehow very much engulfed with the रूरल डायमेंशन एक अच्छे बुझता हूँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल इत्ता दी सो आई थिंक वन एडिशनल आबुल हैज क्लारिफाइड वन एडिशनल डायनामिक्स जे रूरल मिडिल क्लास मूलों तो जी भावे आलोचना ऐसी है इस मोर ऑफ एन इकोनॉमिक मिडिल क्लास एक उन्हें एक कल्चरल एक्सप्रेशन की हो बे एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन चिंता करते Just because of the economies of scale, एगुलो के टिके थका संभव ना तादर के अपने की सपोर्ट देवे ना। बांग्लादेश बांग्लादेश से एक दोन पीजन फार्मर जब मात्रो दोष डेसिमल जमीते बोरो धान आबाद करें चे दोष मोन पन्नर मोन धान पे चे तार खाबार जन्ने हुला के बीच मोन शेव किंतु बाजार नहीं आई दोष मोन धान immediately बिक्री करते सेलिंग In order to avoid this processing cost, really, uh, fuel cost, and then luckily, and then time, and then boiling, and then uh, drying, and all these things, and then husking, people get ready-made the pran prane rice, and then SCI, and then anybody. So it's easy, and that aspirational dimension is coming the market price. So this economy of scale for the rice uh, husking mill, what is it? चलना गवर्नमेंट छड़िए जाने इनमेंट फर चिल्ड्रेन 
এবং মোস্টলি বিকজ দেয়ার ইজ না গুড এডুকেশন ইনস্টিটিউশন কাজে সেইখানে কিন্তু তারা যথেষ্ট পিছিয়ে আছে ট্র্যাডিশনাল মিডিল ক্লাস সেট বড় শক্তি ছিল যে দে ওয়ার দ্য এডুকেটেড সেগমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি ইন্টেলিজেন্সিয়াতে তারা ছিল এই বিষয়টা কিন্তু টোটালি এটা দেখা যাচ্ছে না তাদের যেটা দেখা যাচ্ছে মেডিকেয়ার এন্ড হেলথ সার্ভিস and more nutritious food ekane tader ekta expenditure jacche which is positive which is positive no doubt this was only my intervention okay. point so i think we, i want to now amra uh, motamoti er dike jai je was the conclusion but ekta je satya sahab jeta ekdom sheshe bollen so we are seeing an economic middle class in multiple ways emerging in the rural areas i think shobar all interventions seem to be suggesting that even amader comment theke chat box theke je gulo eshe there are different issues about you know policy politics oita ni amra oto alochona kori nai we infrastructure i think remains an important uh, black box oita meaning ta aro bujhar bishoy ache but ei je sattamondol ekta bollen গ্রামে লাঙ্গুল নেই সঞ্জিদা বললেন কুষ্টিয়া সব বাড়ি পাকা হয়ে গেছে চোদ্দ গ্রামে সবাই একটু হাঁটতে হাঁটার বদলে এখন ইজি বাইক ছাড়া চলবে না বিউটি পার্লারেও যাচ্ছে কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে হয় আগে উঠানে হতো এখন কমিউনিটি সেন্টার ছাড়া বিয়ে হয় না এগুলো হচ্ছে বাট আপনি যেটা বললেন হেলথ এন্ড এডুকেশনের কোয়ালিটি in the rural areas in particular it uh, why is it in the state that we are seeing it eta ei je economic middle class bollen ekhane dui ta issue ache ekta hocche economic middle class a health health to shobari prioritize korar kotha tai na eta to health to shobari need ache so perhaps that's the reason je tara hoyto ei je economic ek dhoroner satchonde aste parche kintu they cannot translate it into a political capacity to demand higher level service or to enforce accountability ota korte parche na gramer oi je je hospital shekhane doctor hoyto nai ie nai egulor bishoye tara je joralo kono kichu toiri korte parbe seta parche na actually similarly about education amra je iete dekhi ei shiksha protishthane this i think should exercise our mind karon asan khan jemon apnara definitely economic middle class er je emergence take torannito korchen ebong take serve korar jonno apnader je corporate strategy shegulo kaaj korche but we are of course as a nation we have a holistic way of quality of amader je chahida jeta seta amra chinta korte chai tai na amra to certainly income barate chai rational expenditure chai but also we want to have access to important issues like health and education eta to ekta shotti kotha je amra reverse migration er kotha bolchi but youth survey survey shobi bolche je a majority of youth actually wants to leave mane go sujog sujog pele baire jawar proti ekhon ei eta aro survey hoyto kora proyojon eta dekhar bishoy ache so eta ekta ki shall we leave it amra hoyto eta purnango ami jani na kyo এটাতে the topic of this session about rural rural bangladesh so is that we do need to distinguish it seems to me where incomes come from and where those incomes are spent and we might understand that this notion of a rural middle class probably entails uh, a separation between where income is uh, acquired and where it is spent and if one looks at the rise of middle classes in other societies historically then where they are buying services 
in order to express their middle classness through education, superior health, cultural life, and so on and so forth, then very often where they are acquiring their income is in a rather different space, uh, social cultural space, from where they are uh, spending it and where they are buying their other positional goods and their positional services. So I think we need to develop um, an array of concepts around those sorts of ideas that enable us to start disaggregating this um, too easy, you could almost say academically lazy idea of the middle class, as it were. So yeah. one comment about that. Thank you, thank you. Satamur, do you want to ask আমি আমি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এডুকেশন বা হেলথের এই অবস্থা কেন আমি ওখানে একটা কমেন্ট করছি বাট এখন না কখন আমি জানি আচ্ছা 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 ওকে সো আরেকটা ইস্যু আই থিঙ্ক সামহাউ ইট হ্যাজ মিসড আস আমরা তো রুরাল বলছি তাই না রুরালের মধ্যে এগ্রিকালচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচার আসান খান আপনি যে গ্রোথ অপরচুনিটিস গুলোর কথা বলছেন টু ওয়াট এক্সটেন্ট at a new type of agriculture forms part of that opportunity vision eta kintu khub ekta shuni nai amra je agriculture related eta shunechi the as a service industry itadi but macro statistics to gure phire otei bolche je 13 15% hocche gdp contribution agriculture theke tai na mane ami bolche je is there a problem in bangladesh about how we as society and political political leadership as well as policy makers tara agriculture ke thik khaddo nirapottar ekta bhitti hisabe dekhe kintu agriculture itself as a growth driver ei bhabe dekhar chintar moddhe kono ghatti ache kina is that an issue i want to start with pran praner ceo sir sir amar amar mone bishon bishon ekhane mane bujhar onek gap ache ki khaddo nirapotta means having lot of grain so that you are able to feed your nation in case of a crisis right. this is how what we think about khaddo nirapotta according to my definition i would say khaddo nirapotta would mean a farmer would need to get more value added agriculture products so that farmer becomes more profitable and farming as an industry become more profitable so i would say that how do you cut a strong line between the two you know like so how can you have both so that you are ensuring security at the same time you are trying to improve the profitability of a farmer so i feel that you know there will be a transformation that will take place in this country i feel that uh, you know people will move from normal grain farming to more of a horticulture farming that will happen and people will start doing more value added agriculture versus grain agriculture which is currently getting practiced what's your, what's your time frame for this move move i would say sir i see that in certain parts of the country it has already started happening i would say overall, if, overall country you know you think i would say that it depends on uh, you know how fast the private sector can move in and how fast uh, we are able to make up i would say that you will see this phenomena it will not be more than i want to say maximum 5 to 7 years people will start doing more horticulture yeah. Uh, i see i mean let's hold uh, let's this is recorded so we will come back to hasan khan in 5 years and see whether his <laughs> prediction was correct or not so uh, okay uh, maybe it's optimistic 5 uh, to 7 years a, a transition satya mondal do you are you as optimistic je 5 7 bochhore amra yeah uh, uh, yeah i would say 2030 2030 er modhe ki hobe i would say by 2030 we will have been more stopped no, we will sorry i one. can't hear sorry ami bolchilam je asan suggested muloto yeah. horticulture sub sector ta as the main driver of agricultural growth is that enough for agriculture to emerge as a new so sector I, yeah i would expand it i wouldn't say horticulture i would say more diversified agriculture linked to it high level emergence of food industries really with processing and value added products really so that will not limit to only horticulture that will go for the milk and then uh, meat and dairy okay. as well and then other things so and then timeline for that i think i mean 
what is it this timeline what do you want to say that everybody is eating packaged uh, no no we are not saying that we are not saying but there are saying that yeah. right now macro statistics is telling us agriculture is adding 13 to 15 percent of gdp agriculture's mm. productivity you yourself has said yeah. there are great opportunities to improve that productivity yeah. the subsectoral so what i'm saying is that not everyone is you know eating like a uh, maharaja but what i'm saying agriculture itself as a growth driver of our economy its emergence in that role yeah uh, is it uh, how yeah. confident you are in what time frame i am i am reasonably confident to say that i wouldn't only measure this growth growth driver as the as the percentage contribution of agriculture of total gdp because gdp is a larger cake and that will grow bigger and bigger so in percentage time it might be limited to even 15% or 16% even be few percentage less but then when the growth cake or the larger size of the cake of the total uh, gdp uh, will get bigger and bigger and then 15% of that bigger cake will also be enormous so that's my position but then crux of the matter is that the raw material based agriculture uh, main supplier of food will will convert into a system of more processed packaged readily available type of food with this growing rural urbanization as uh, jeff uh, indicates clearly and my timeline is by 2030 we will see a perceptible level okay. of that achievement and then Padma Bridge. Padma Bridge will make a kind of very significant stride in that really because the whole South will be export and Asan Chaudhary will bear me out that how this <laughs> investment of these uh, food industries and other people are now really converging towards that area so is, that's is that the, is that the case asan khan that uh, food in the private sector is now rushing to the uh, southern bangladesh so we have to i think uh, once the uh, bridge opens i think it will be it will be a great opportunity for a lot of agriculture activity to start all the way from borishal and going all the way down to bhola and and that area i think is underdeveloped and thanks to jomuna bridge that we could see a lot of development in agriculture in north yeah. And now, sir, that the next uh, couple of years, you will see a lot of agriculture development and a lot of products will start coming in from the south, sir. Just to ask a question, uh, what, did, what was the time lag between Jamuna Bridge and the transformation of northern agriculture? I would you know, say, sir, it started happening, you know, like say, and I think that, you know, we would see the incremental improvements every day. And now I feel that, uh, you know, we are thinking about expansion of the Jamuna Bridge also. So, I feel, sir, it takes oh, time. No, but I, I, I'm just, I'm just pushing the point. Uh, also, Satya Mandal, mm -hmm. northern, northern agriculture, ke ke amra ekta borodhoner agriculture transformation hoye gaye. E, e, e to nite pari. No, but I wouldn't. I wouldn't. I would. So if you wouldn't, then I think we have to be a bit cautious. The Jomuna Bridge hoye chhe to bo aage. Shitar pori so I mean, bolche Padda Bridge is a critical catalyst. But then, then supporting additional steps would be necessary. To expedite the transformation of southern Bangladesh. Thank you. Sir, if I may so, add one more point, just sure. sir, I Amar Mona Haki, you know, Amra Bigoto Dines, sir, Amra Agriculture Ne, Kabul Matra, Amad or Bunturin Bajar Ni Amrachin the Gutta. Right. Sir, Jodi Mane Agriculture Shate, you know, if we start bringing in some export prospects, exporting of potato value added potato products, you know, into the export market, exporting of frozen, frozen vegetable, which all Europe is craving. You know, so I feel that a lot of other ingredients are out there. If you are able to bring some of those, uh, you know, chain makers in the industry, I think you will see a really, really strong uh, push for the agriculture and the demands in the export front will also increase, sir. Great. Uh, I think uh, we have more Amin or less. Sir, Amin, sir, you can uh, 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 just a minute. Just a minute, Professor Abul uh, to respond to uh, uh, Dr. Uh, Rahman's point, but how long did it take uh, for the Jamuna Bridge really to, to make an impact to the northern area? 
I think it would be 20 years and even a little bit more than that, if that be true. But then we had to keep that in mind that the Jamuna Bridge was the one really, it was mega project like Jamuna Bridge, but then there was no internal right. road connectivity and anything that that was a very, very remote a kind of bypassed area. But right. its yes. opposite picture is now in the South. Through the last 20, 15, 20, 25 years, rural road connectivity and other sorts of infrastructure have developed in the South. So it will only be 20 years. It will be less than that. Sure. Abul, okay. your okay, sir. Um, I agree with you, in fact. But AJ boundary to add the Kwai Bochul lag base. It is it's very difficult to say. Dimension. No, 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 এটা কেউ বলছে না তারা নিজেরাই অন্য কিছু ওটা করতে যাচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আর জিডিপি সত্তার মনল স্যার যে বিষয়টা বলতেছে জিডিপি ক্যালকুলেশনে আমাদের একটা বড় প্রবলেম আছে স্যার যেটা উনি বললেন যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড পিপল ইনভলভ ইন দা টেকনিক্যাল সাইড এগ্রিকালচার रिलेटेड ওইটাকে তো আপনার ধরা হচ্ছে না এগ্রিকালচারে বিকজ অফ দ্যাট আপনার এই ব্যাপারটা চলে আসতেছে এগ্রিকালচার উইথ 13 টু 15% চলে আসতেছে ওগুলোকে এগ্রিকালচারে কাউন্ট করা উচিত আমার মত রাইট রাইট ওকে so I think we have, uh, uh, again, Imran Mutin from BIGD, he made a point about which, uh, uh, our earlier discussion about quality of infrastructure, which is a very important issue, mm -hmm. how you evaluate that. It, uh, government yet uh, over a long period of time, but that's an important issue that we need to really look at. Mm -hmm. But uh, I think we, I want to now really, we have uh, a minute. We have covered a lot of ground. I mean, just uh, a new message. Uh, okay. Uh, so, what I want to get a draw, I conclude Korte Chatsi, and thank you, first of all, to everyone, the panelists and the Geoff has joined in just by hearing about it. And also people Jara uh, joined Kurache chat box on a comment DHN. Lots of issues have come forth. I want to conclude on four points, broad points. I think there are critical knowledge gaps. Amadir AJ Jamon middle class. We need new analytics. You know, people mention we need a new frameworks. We also need new statistics, actually. It, uh, so knowledge gap on the rural transformation is very, the borrow actor gap way, let's say. I think it is very important that research community now needs to, in a way, I myself, I feel that I need to now come back to a restudy of the rural dynamics. Uh, so that is, I think, uh, and there are multiple areas, for example, middle class, what is the middle class? What is their uh, dynamics? This is an important knowledge gap. Agriculture is a potential gulo, kothai, shegulor bepare knowledge gap. I, uh, quality of infrastructure, infrastructure contribution ki hobe, shetani amader yace, the political and economic power and interface issue. So I think there are multiple knowledge gap areas that where we need to focus on. I think the there are new actors, a private sector is also uh, is joining in in this whole rural transformation study. How they are doing, which are these private sector, Tadet Dynamics Guloki, Egulo Bujata, I think is very useful. Uh, Farmer. A lot of you have mentioned of various types of actors, but farmer J. And that's an issue. I think that's also a knowledge gap issue. Joe has mentioned a little the hybrid 
thesis that he has put forward. Uh, India, the farmer has a different connotation. Farmer has a different presence, even political presence sector. Boro dhone rathi. Amade deshe farmer bolle actually kono oidhone political personality nai. She yote amra contemporary period. So farmer as a as a socio political uh, economic category eta ni ekta issue ase moni hote. That's also an important knowledge gap issue. And I think ekta concern I have. Is that green revolution is my money hot chilo? The Bangladesh to is a land of small farmers, but land of small farmers, it uh, initial green revolution prediction was that they will be displaced. It didn't happen. And I think Satya Mondal has a different thesis, a Punjab model, Amra Jaini. Small farmers actually were part of the driving force of the green revolution. Akon, uh, you, uh, Joe Food, for example, has mentioned that uh, the the hybrid model that uh, a farmer like Dhoroner Domita, the more productive producer, for example, pran ke hoto contract farming e chole jabe, oi bhabe so ora tick farmer thakche na they are getting income from that source actually and other sources. E e to ekta the sociological identity of the farmer, e to ekta knowledge gap issue we need to also really look at. The two other issues that I want to highlight is that Achkar Alochana Deke Khub Purishkar Kore Bere Eshche Je Aamadheer Deshe Je Growth Nye Je Alochana Hoi Probiddi Nye Je Alochana Hoi Ekhane Muloto Uyar Fo Jamon Aamra Remittance and Garments Rekor Focus Kori Muloto Tai Na But Agriculture and the Rural Eta Je Ekta Borodhoner Growth Driver Hote Pare Kichuta Asan's uh, comments take a kichuta very arche, but I think others have also mentioned this. Eta Borodhorn erecta issue atse. There is there huge untapped potential in our rural and in the in the rural context. A e untapped potential ta just untapped bole hobena, it a tap kutte hole, obviously uh, you have to connect the dots. Ache bole to or ye hobena, you have to connect the dots, scientists, policymakers. Infrastructure all have to come together, uh, disjointed with a glo kolle kichu hobena. So I think that's a very important issue. Policy world e alochona hai. I personally feel, je amader krishi niye ekta krishi bolte rural. I mean krishi na bolle rural bolbo. Je ekta puno chinta ekta projona. We need to rethink rural as the future growth driver. E thoro ne ekta new Political uh, policy rethinking erecta shomoy mone huye gatshe. Ita mathe hutsya hoyto, mathe moydane huye jatshe. Kintu in the policy world ita ekono uiba be hutsye na. Amra shita dekte pai na planning documents ita di. Final je point ta, ito I think is important. Shita chhe uje health education er shudto dhore. Je economic dynamism hutsye mega infrastructure ita di hutsye. But at a sense, the rural still remains politically marginal. Money is is it you know is there a problem of political marginality of the rural? Eight act the issue. I mean, when a coastal embankment gulo cano hutch and island for a cano hulona, a rural as a school college or quality issue to it a cano hutch and a eagle sharbic take at a sense. Jay the the political marginality among it the some of the processes political processes jemon amra je party symbol bhittik je local government election has accelerated a process of loss of grassroots capacity over the political process it has accelerated accelerated the political marginalization process of the grassroots and of the rural it is an issue. I think we can keep that in mind. So there are multiple uh, knowledge gaps. We need to look at the massive, and I think everyone is convinced that there is a tremendous amount of potential local tourism. Local tourism issue. I had 
thought of discussing, but Sanjida ke ita bolta hoy to ekon ar shomoy nai. Ye eto kichur modde our gender norms changing. Mohila ra economic korte parche, kintu shonman parche kina. Nirapatta shete move korte parche kina. Oi jaga gulo amra alochon aajke kuri nai. That's an important issue also to look at, and I think we will have to, you know, consider that that's a very important issue uh, as a whole. So uh, on this note, I want to thank everyone. And agenda. I hope you all had the serious discussions in an other format. That's the whole purpose. I hope, uh, Asan, I hope it was not a waste of corporate time. Uh, valuable corporate time. A, a, a day. Uh, uh, it's good to connect with you. Your father was a visionary and all uh, uh, very respectful among uh, the But I think AJ, the growth potential of the rural, we need a coalition of thinking of the corporate world, of the academic world, of the NGO world. A, because eta, I still see in the policy mindset, it is guru tota oibha be archena. Therefore, one kotha hoche in the connecting the dots ta hochena. Connecting the dots na hole, there are many countries, they can a one potentially kotha varta hoche, but connecting the dots na hor fole hochena. So I think we have a collective agenda. Together, is a potential of the rural, sheta ke appropriate through appropriate research and articulation. We need to now project it to the nation, the how we can really uh, tap that potential, not just for the benefit of a few. It has to be for the benefit of all those who are farmers uh, is appropriately uh, recognized. And we also, in that sense, it's not just the economic growth, but also the distributive process, the distributive shito geno appropriately ensured. So with that, if you'll permit any last words from anyone, just one sentence kore judikyo, how you felt kemon gelo yeta, ek sentence kore, I will invite starting with Asan. It's a, it's a great interaction, sir. I think uh, there are differences, but I think uh, at the end, the conclusion was the same. So it's good. Thank you very much. Happy to be with you. Sanjida. Thank you, sir. It was a diversified platform, which is today on its expertise. I mean, she do actor in a joke for the Javi Sheshed the Kiku at a neoliberal sense, but Chilla might be to see Jeta Zio Flixilo corporatization of rural life. So, Air Modejara Prantik Manus John Roche, Tadel Kotha Germany, Procreata Jet Erukum Hajitarajata drop. Out now, but, okay. but I, I will I will add with you that we cannot a prantik manush der kotha tamra eto the weekly bolbona. It has to be they are also that's why I mentioned the farmer. Farmer ke amader alochonar kendo bindi to rakte hobe. It is cannot be the otherwise. Abul, just one sentence, last word. Yes, sir. just one sentence is we need to uh, more discussion in fact on this is. Okay, good. Satamanul. Sir, unmute. Thank you very much. Amar um, Monehai, this has been a great uh, discussion, a uh, lot of very useful interaction, uh, particularly Jay Pood uh, from his uh, paper. Um, I think a very broad uh, reflective paper. Uh, I look forward to reading that really, which narrated the growth of um, not only agriculture, rural economy, but all these class uh, things and then middle class and other things really. And so your discussion has opened up a lot of areas and opportunities. I look forward to seeing uh, more of action points really from uh, academic discourse point of view really, not only right. thinking about narratives and other things, and uh, to bring it to the more um, functional level, uh, think of some broad studies or projects or whatever, really. um, and let us think jointly. 
Sure. You're welcome, Dr. Thank, thank you very thank much. You. Thank you. Geoff? Uh, thank you. Um, well, I, I, thank you. It's been a privilege for me to be able to join you. And thank you very much for that. I've learned a lot. Um, I completely agree that we have these knowledge gaps. Um, for those of you who end up having a look at my paper, uh, please appreciate that it's fairly speculative um, based upon, you know, as what we know already and trends and so on. But I completely agree. We have a lot of serious knowledge gaps. And I think the rural, I agree with Zilla, by, I think the last 20 years, apart from people like Sata and so on, and from Maimon Singh and Koch University and so on, I think that, um, you know, uh, we've taken our eye off the rural ball, as it were. Absolutely, absolutely. absolutely. And we, inshallah, with this uh, today's webinar, I think has uh, convinced us that it is worth coming back. PPRC is uh, really planning a large scale uh, academic initiative together with all of you. And we, Asan will be in also in touch, not for necessarily conduct, uh, including you as a researcher in our team, but as a, uh, as a source of uh, field knowledge, actually as on what happening perspectives, et cetera. So with that, I will uh, conclude this session. Thank you again very much. And uh, thanks to uh, the PPRC team who have uh, diligently, and there will be actually, our, we have our uh, uh, media partners, Financial Express and Bonique Bartha. They will, uh, uh, you know, both bring out uh, reflections on this agenda. And depending on our uh, recorded uh, version analysis, we will come out with, as uh, Satamur mentioned, action points on which we can take our uh, conclusions forward. Thank you. Stay Thank safe. You. Thank you very much. Stay well.